No, elo, ja jestem Hania S i absolutnie nie kupuję tej teorii, że ktoś został dla mnie stworzony. Ja wiem, to jest taka romantyczna idea, że jest ten jedyny albo ta jedyna i po prostu to jest osoba, która została dla Was specjalnie stworzona i z nikim innym w życiu Wam nie wyjdzie i jej czy jemu też nie, bo tylko Wy razem możecie tworzyć doskonałą parę i razem się zestarzeć, bo to po prostu pasuje tylko do siebie, jak dwa kawałki jabłka albo dwa puzzle. Po prostu inaczej to, to nie zadziała. Jest nawet taki cytat, nie pamiętam czyj, że spotkacie w końcu tę jedną osobę i zrozumiecie, dlaczego z żadną inną Wam nie wyszło. Szło, bo tylko z to mogę, może wam wyjść. I nie wiem, ja się po prostu na te teorie nie godzę. Bo jak tak na to spojrzeć, to jest mega smutne i dobijające. Bo co, na świecie mamy ile? 7 miliardów ludzi, tak? To jeśli tylko jedna z nich jest tą właściwą, to jakie jest prawdopodobieństwo, że w ogóle ją kiedykolwiek zobaczymy w życiu? Ciągle mi się sława mylą. Ja lubię takie zdroworozsądkowe, matematyczne podejście. I jakby to tak policzyć i ufać tej teorii, to ogólnie jesteśmy w dupie i mamy na to szanse bliskie zeru. A już nawet jakby wydarzył się ten cud i nasze życia gdzieś tam się w pewnym punkcie skrosują, złączą. No to jaki jest procent pewności, że w ogóle skumamy i że to wszystko będzie tak wspaniale? Ile ludzi przewija wam się przez życie i czy z każdym myślicie, że to może być ten, to może być ta, trzeba sprawdzić, trzeba spróbować, Boże Święty, a co jak to jest ta osoba, która jest dla mnie stworzona? No przecież kosmos! A poza tym ja wam coś powiem. Ja jako dziecko nastolatka byłam bardzo kochliwa, bardzo. I od razu jak kogoś poznawałam, to robiłam takie, hmm, a może to z nim się zestarzeje? I to było tyle śmieszne, że to się działo tak średnio raz w tygodniu. Więc już z założenia nie bardzo wiem, jak mogę wierzyć w to, że że tylko z jedną z tych osób by mi wyszło, jak ja widziałam szansę w każdym. To, to jest niemarnowanie potencjału. Nie macie tak czasem, że patrzycie na kogoś w autobusie i macie takie, o, temu dobrze z oczu patrzy, po co tym mi się podoba, mm, to mogłoby coś z tego być. Potem wiadomo, czasem zdarza się tak, że się spotykacie i okazuje się, że w ogóle nie ma o czym rozmawiać, bo... Mm -mm. Ale chcę powiedzieć, że jest bardzo dużo opcji, możliwości, szans. Mi i każdemu z was może wyjść z wieloma osobami. Hmm, jak to powiedzieć? Powiem wam szczerze, że ja niezbyt lubię ludzi i większość osób po prostu mnie wkurza i denerwuje i nie jestem w stanie z nimi spędzić zbyt dużo czasu, bo po prostu... Ale jest jakaś tam grupa, nie wiem, nieokreślona chyba, która mnie tak nie denerwuje. I myślę, że większość z nich to są potencjalnie osoby, z którymi mogłabym być w jakiejś relacji, Boże, jak moja dziewczyna to obejrzy, to się załamie. No i moim zdaniem miłość ok, czasem jest tak, że was coś uderza i się zakochujecie, jest wspaniale. A czasem nie. Czasem się kogoś poznaje i im dłużej się ta relacja ciągnie i jakoś tam się, nie wiem, dwie osoby zaczynają przyjaźnić, trzymać, są dla siebie, wspierają się w trudnych momentach, w dobrych momentach, cieszą się czyimś szczęściem. W ogóle wydaje mi się, że cieszenie się czyimś szczęściem jest trudniejsze niż bycie dla kogoś jakieś źle. Bo jakoś tak wydaje mi się, że jak jesteśmy z kimś jakieś źle, to sami się trochę karmimy i swoją ocenę, samoocenę łatwo podbudowujemy. A jak komuś jest dobrze i się z tego cieszymy, to wydaje mi się, że to jest jakieś takie bardziej szczere i wydaje mi się, że pokazuje bardziej to, że jesteśmy w stanie być dla tej drugiej osoby. Ale to, to dygresja. Co to są za ruchy? Gdybym zgodziła się z tą ideą, że jest jedna osoba dla mnie na świecie, to po prostu od razu bym się pochlastała, załamała, nie wiem. Chodzi o to, że oznaczałoby to, że na 99,9% będę zawsze sama albo z kimś, z kim będę nieszczęśliwa, bo on nie będzie pasował do tego mojego idealnego obrazka. Dlatego chociażby dla swojego zdrowia psychicznego nie, nie kupuję tej teorii. Możecie wywnioskować, że ja tak niezbyt romantycznie patrzę na miłość i nie mam takiej, wiecie, tej aury po tacie. Ale jakby przez to też jestem zdania, że miłość to nie jest właśnie jakieś takie boom, klik, czy jak to tam ludzie mówią. Mam taki mało tęczowo, słodko pierdzący pogląd, że miłość się wypracowuje, a przynajmniej ja. I no ja wiem, że to brzmi tak właśnie mało romantycznie, ale moim zdaniem miłość to jest seria decyzji. Ktoś tak powiedział w jakimś wywiadzie, że miłość to nie jest to, że codziennie wstaję i jestem zakochany w swojej żonie, tylko podejmuję codziennie decyzję, że to ją kocham i z nią chcę być. No i właśnie, ja się z tym mega zgadzam, że to jest 
po prostu każdego dnia podejmowanie serii decyzji, które są w jakiś sposób wiążące z tą konkretną osobą. Także jasne, zauroczenie, zakochanie, to wszystko w ogóle jest biologicznie przecież działa, tak? Hormony, tu coś, szczęście, endorfinki i w ogóle. Nie mogę tego podważyć, bo to jest naukowo potwierdzone. Po prostu to w mózgu wygląda inaczej niż normalny stan. Nawet mój psychiatra powiedział, że zakochanie to jest stan zaburzenia i to jest stan nierównowagi w mózgu, ale jak to on ujął, jak dobrze, że nie trwa wiecznie. Więc spoko. Także jak widzicie, daleko mi do takiej romantycznej wersji. Ale no mówię wam w podstawówce, co chwilę mówiłam, że on jest dla mnie stworzony. On. To, to ten. A za tydzień to był ktoś inny, więc jak ja mam w to wierzyć. I ja wiem, że to co mówię, no nie brzmi zbyt fajnie, bo to jest takie chłodne, kurde, wyliczeniawe podejście do miłości. A miłość to jednak jest takie bardzo silne uczucie i ludzie lubią do tego dodawać bardzo dużo ide ideologii, a ja nie za bardzo. Ale wydaje mi się, że to moje spojrzenie ma też trochę plusów, bo ta świadomość, że jakby to nie jest jedna osoba, którą w świecie muszę odnaleźć, jakby misja życia, to, to nie jest gra. Mm -mm. Daje to jakąś taką bardziej swobodę i myślę, że kiedy już się wybierze tę osobę, którą, z którą się jest, to łatwiej jest stwierdzić, no okej, okay, może są inne, ale ja wybieram właśnie tę. I myślę, że właśnie to jest w tym romantyczne, że jak ktoś wie, że ma wybór, ale wybiera właśnie tę i decyduje się nie wybierać innych, no to, to jest jakby świadoma decyzja, a to mówienie, że strzał od losu, czy tam, nie wiem, one and only, jedna, jedyna osoba stworzona dla nas, to jest takie... Ja lubię mieć świadomość tego, że mam moc sprawczą i to, że ja wybieram i ja tu rządzę i dlatego między innymi nie wierzę w Boga. Lubię takie przeświadczenie, że to jest moje życie i to ja tu wybieram i układam sobie klocki. Jak to się mówi po polsku? Ej, napiszcie w komentarzach, jak wy macie, bo, bo wiem, że jest bardzo dużo różnych poglądów i chętniej się o nich dowiem. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, pa! A kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu... Brokat!